你知道我这些年是怎么过来的吗？所有人都告诉我，你我阴阳两隔，我却依然愿意相信你迟早有一天会回到我身边。当任寒君回来的时候，藏在我心里面五年的希望又再一次被你点燃。为什么？为什么要硬生生的把这个掐断？对不起，三哥。所以你跟沈延青是假扮的夫妻，对吗？当年我失去孩子，万念俱灰。雪儿告诉我，这一切都是你指使他做的。我只想。永远的离开你。后来在躲你的路上，我偶遇了沈大哥。离开北新之后，我和沈大哥就辗转去了苏岭。在他和他同伴的影响下，我开始了新的生活。是我不对，是我没能选择相信你，没能够保住我们的孩子，是我错了。我已经知道了，当年的一切全部都是郑风奇的设计。没事了，回来了就好。为什么？过去的事情，就让它过去吧。既然你已经知道我的身份，就应该明白，我是永远都做不回从前的领航警了。而且前尘往事，我也不想再纠缠下去了。你认为我们两个所经历的一切是一场纠缠？就算所有的误会都已经解开，但当初的遍体鳞伤是真的。我已经不是从前的领航警了，你也不是当年的三哥。你有你的责任，我也有我的任务。我只希望。我们能够忘掉过去，今后各走各的路。李航天到底为什么？为什么你已经回来了，却还要将我们两个一刀两断？对不起这是南京军事委员会通电全国的通稿。京城的副官周志平因多年受不到重用，心生怨恨，企图谋杀京城，并嫁祸给萧海山。康靖雄及时赶到，想要营救京城，与萧海山发生误会。混乱之中，京城被周志平所杀。颠倒黑白，一派胡言。京城被杀的消息传出后，大家都以为萧海山会接替京城。我们南方的同志也一直在探听相关人员的口风，可是他们个个讳莫如深，避而不谈。直到刚才
，康靖雄竟然从滦河调到了北新，担任警备司令。事发之后，康靖雄一直被关在监狱里，能够帮助他在这么段时间之内翻云覆雨的，一定是日本人。昨天组织上来电，说恐怕我们有暴露的风险，让我们有序撤离。现在看来，还为时尚早。好了好了，不喝了。喝一口吧。不喝了不。爹，大姐那边发电报来了，说所有事情都已经帮你安排好了，随时可以出发。我知道了。司令。哎，我还是跟你去吧。不是跟你说了吗？我这趟去美国就是为了复查啊，顺便把这个北望北翼给带回来。这俩小兔崽子杨木水喝多了，我怕他们忘了祖宗。那我跟你去不是正好吗？你说不动他俩的时候，我还能敲敲边鼓。你是怕我跟他们较起真儿来，灭灭我的火吧？瞧你说的！哎呀，行了行了，不是跟你说过了吗？我这一走啊，家里离不开你，啊。反正我拗不过你。嗯。我去给你热热药。哎，本想着劝总司令迷途知返，没想到却让他搭上了性命。他戎马一生，却落了个这么个结局。爹，我看这事儿，你无需太自责了。司令，三哥已经派人二十四小时守着金小姐，只要金小姐醒过来作证，康靖雄一定会被绳之以法的。嗯，你说这康靖雄，一只脚都迈进鬼门关了，竟然让日本人和亲日派给救了，而且还摇身一变来了北新。现在的局势实在太乱了，他们都在大肆的抓捕共产党。我听说，成军那边的监狱都已经快装不下了。但大部分都是屈打成招，为了骗钱，为了表忠心，他们什么事都能做得出来。所以啊，我们瘾君在他们的眼里就是个异类。南京对我们不放心，那是很自然的事情。他们一向不希望地方军异军独大，所以派康靖雄过来来制约我们，这是他们惯用的伎俩。是。现如今，日本人虎视眈眈，可他康靖雄倒好，颠倒黑白，兵乱于外，政乱于内，这些事情他们放着通通不管，天天想抓共产党。我看，他们是疯了。哎呀，康靖雄这么一来，咱们想独善其身就难喽。